വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എജ് വാലറ്റ് അപ്പോൾ നാളത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്ലസ് ടു മാത്സ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടത് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും കാണുന്ന ഒരേ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇതേ മോഡൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലായിട്ടൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ വരും സോൾവ് ചെയ്യൂ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യൂ മിനിമൈസ് ചെയ്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ എന്നൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതേ പോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുക നമുക്ക് ആറ് മാർക്ക് ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റും എന്തായാലും ഇപ്പോൾ അടുത്തേന്ന് ആറ് മാർക്കിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഷുവർ ആണ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ദ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം മാക്സിമൈസ് ജെഡ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇതിനെയാണ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് സബ്ജെക്ട് ടു ദ കൺസ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് ഇതൊക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ഇതൊക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് ഏതാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫൊക്കെ വരച്ച് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ഇതിനെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നേരെ ഇതിനെ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഇതിനെടുത്തു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് ഞാൻ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് എടുക്കുകയാണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അറിയോ ഇവിടെ എക്സിന്റെ പൊസിഷനിലും വൈയുടെ പൊസിഷനിലും ഒരു വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പോവാ അപ്പൊ എക്സ് വൈ എക്സിന് ഞാൻ സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ വൈ എന്ത് കിട്ടാൻ നോക്കുന്നു വൈക്ക് സീറോ കിട്ടുമ്പോൾ എക്സ് എന്ത് കിട്ടുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കിയേ എക്സിന് സീറോ കൊടുക്കാം എക്സിന് സീറോ അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സിന് സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ സീറോ പ്ലസ് വൈ അതുപോലെ എഴുതി ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി സീറോ പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ എന്നെ അല്ലേ വൈ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കിട്ടി ഇതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വൈക്ക് സീറോ കൊടുക്കാം ഈ ഇക്വേഷനിലെ വൈക്ക് സീറോ കൊടുക്കാം അപ്പൊ എക്സ് പ്ലസ് വൈക്ക് സീറോ സീറോ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി അതായത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഏ ഫിഫ്റ്റി വേണ്ട ഫിഫ്റ്റി അപ്പൊ നമ്മുടെ പോയിന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുക പോയിന്റ് സീറോ ഫിഫ്റ്റി ഒരു പോയിന്റ് സീറോ ഫിഫ്റ്റി അടുത്ത പോയിന്റ് ഫിഫ്റ്റി സീറോ കണ്ട ഇനി എന്ത് ചെയ്യാ വേറൊരു ലൈൻ എടുക്കുക എന്താണ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ലെസ് ദൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ആ എക്സിനും വൈക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് എന്താ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ വാലൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എക്സിന് സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ വൈ എന്താണ് വൈക്ക് സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് എക്സ് എന്താണ് അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി നാക്കി കൊടുക്കാം എക്സിന്റെ പൊസിഷനിൽ സീറോ കൊടുക്കാം അപ്പൊ എന്ത് വരും ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി എക്സിന്റെ പൊസിഷനിൽ സീറോ ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ 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 പ്ലസ് വൈ എന്താ വൈ വൈ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി വൈ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഇതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എക്സിന് സീറോ കൊടുത്തത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം വൈഡ് അവിടെ സീറോ കൊടുക്കാം സോ ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൈ സീറോ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി സോ ത്രീ എക്സ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഇത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ബൈ ത്രീ എന്താ വരിക തേർട്ടി കണ്ട വൈക്ക് സീറോ കൊടുത്തപ്പോൾ എക്സ് ഇതാ തേർട്ടി എന്ന് കിട്ടി നമ്മൾ പോയിന്റ് ചെയ്തൊക്കെയാണ് സീറോ നയൻറ്റിയും തേർട്ടി സീറോയും ഇങ്ങനെ എടുക്കുക സീറോ നയൻറ്റി തേർട്ടി സീറോ ഇനി നമ്മൾ ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ അതെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ എക്സ് ആക്സ് വൈ എക്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടിയത് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഫസ്റ്റത്തെ ആക്സിസ് ഫസ്റ്റത്തെ കേർവ് നമുക്ക് ഇതായിരുന്നു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ഫിഫ്റ്റി അതിന്റെ പോയിന്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് സീറോ ഫിഫ്റ്റിയും ഫിഫ്റ്റി സീറോയും ആണ് അടുത്ത പോയിന്റ് ഏതായിരുന്നു അടുത്ത കേർവ് ഇതാണ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ നയൻറ്റി ഇതിന്റെ പോയിന്റ് നമുക്ക് സീറോ നയൻറ്റി കിട്ടി തേർട്ടി സീറോ കിട്ടി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ആദ്യം സീറോ ഫിഫ്റ്റി ഇത് മാർക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതിന്റെ ലൈൻ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം സീറോ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് ഈ എക്സ് ആക്സ് വൈ എക്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വൺ സെന്റിമീറ്റർ ഒക്കെ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ടെൻ കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം ഒക്കെ ഫിഫ്റ്റി നയൻറ്റി
x അപ്പോൾ സീറോ ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വൈ ആക്സിലാണ് പോയിന്റ് സീറോ നയൻറ്റി ഇവിടെ നയൻറ്റി ഇനി തേർട്ടി സീറോ എക്സ് തേർട്ടി അപ്പൊ എക്സ് ആക്സിലാണ് തേർട്ടി ഇവിടെ തേർട്ടി ഇവിടെ തേർട്ടി സീറോ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ അട ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വന്നു ഇതാണ് എന്ത് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ലൈസ് ജാനോർ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി അവിടെ രണ്ട് കഴിവും കിട്ടി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാം ഇതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഒന്ന് സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക സോ സീറോ ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന ട്രൂ അല്ല അമ്പതിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് സീറോ ഈ ഭാഗത്ത് സീറോ കൊടുക്കുക അപ്പൊ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റി ട്രൂ ആണ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇത് ട്രൂ ആണെന്ന് അർത്ഥം ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ അർത്ഥം വേണ്ട ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കുന്നതാ ഇതേ സെയിം അതേപോലെ ഇവിടെ സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ സീറോ ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഇതും ട്രൂ ആണ് അപ്പൊ ഇത് എന്ത് ചെയ്യാ ഇങ്ങോട്ട് അതായത് ഈ സീറോ ഉള്ള ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് ഷെയ്ഡിങ് വരുന്ന ഭാഗം ഏതാ ഇതല്ലേ രണ്ട് ലൈൻറ്റും ഷെയ്ഡിങ് വരുന്നത് ഈ ഭാഗത്താ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ആ റീജിയൻ ഇതാണ് അവിടുത്തെ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ എന്ന് പറയും ഇതാണ് അവിടുത്തെ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ നമുക്ക് ഇതാ ഗ്രാഫ് കിട്ടി കണ്ടോ ഇത്ര ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കുന്ന സെക്ഷനാ ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തതിൽ ഓരോ പോയിന്റ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ബി എന്ന് കൊടുക്കാം ഇവിടെ സി ഇവിടെ ഡി എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഏതാ എ സീറോ സീറോ ആണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഏതാ നോക്കിക്കെ ബി ഇതല്ലേ ബി അതേതാ തേർട്ടി സീറോ അല്ലെ തേർട്ടി സീറോ ഇനി സി എന്താ സി സി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ഇങ്ങോട്ട് വരിക ഇതിനെ ഇതേപോലെ സ്ട്രെയിറ്റ് ഇതാണ് സി ഇവിടെ നിങ്ങൾ താഴത്തേക്ക് വരിക വേണ്ട താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു കളറിൽ കാണിക്കാം സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എക്സ് കിട്ടാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴാ ട്വന്റി അപ്പൊ ട്വന്റി വൈ കിട്ടാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകും അപ്പൊ തേർട്ടി കണ്ടോ ട്വന്റി തേർട്ടി ഇനി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരായിരിക്കും ഡി ഇതാ ഈ പോയിന്റ് അതാരാ സീറോ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ എടുക്കുക ആ ഒരു ഗ്രാഫിന് എ ഇവിടെ ബി ഇവിടെ സി ഇവിടെ ഡി നമ്മൾ ഈ ഓരോ പോയിന്റ് നമ്മൾ ജെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോവാണ് അപ്പൊ നമുക്കിതാ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ജെഡ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ട ഗ്രാഫ് ഒക്കെ കിട്ടി നമുക്ക് പോയിന്റ് കിട്ടിയത് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യണം മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതാ ഇതേപോലെ എ ബി സി ഡികൾ എടുത്തു ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ജെഡിലെ ആ നമുക്ക് എ നോക്കാം ഇവിടെ സെഡിലെ എക്സിൻ്റെ അവിടെ സീറോ വൈഡ് അവിടെ സീറോ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് വൈയും സീറോ അപ്പോൾ എന്താ സീറോ ഇവിടെ ഇതുപോലെ സെഡ് ഇൻറ്റു സെഡ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് എന്താ തേർട്ടി കൊടുക്കുക ഫോർ ഇൻറ്റു തേർട്ടി പ്ലസ് വൈ എന്താ സീറോ അപ്പോൾ എന്താ വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടി ഇനി സി കൊടുക്കാം സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി അപ്പോൾ സെഡ് ഈക്വൽ ടു എക്സിൻ്റെ അവിടെ ആരെ കൊടുക്കുക ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ എക്സ് ട്വൻറ്റി വൈ തേർട്ടി എക്സിൻ്റെ അവിടെ ദാ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് വൈ എന്താണ് തേർട്ടി സോ വൺ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി അല്ല ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റി എയ്റ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി എന്താ വരിക വൺ വൺ സീറോ ഡി കൊടുക്കാം സെഡ് ഈക്വൽ ടു എക്സിൻ്റെ അവിടെ സീറോ കൊടുക്കണ്ട ഫോർ ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് വൈഡ് അവിടെ ഫിഫ്റ്റി കൊടുക്കാം സോ നമുക്ക് ആൻസർ വരും ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇതിൽ മാക്സിമൈസിങ് അല്ല ചോദിച്ചിട്ടോ അപ്പോൾ മാക്സിമൈസ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ബിഗ്ഗസ്റ്റ് വാല്യൂ ഏതാ സീറോ വൺ ട്വൻറ്റി വൺ വൺ സീറോ ഫിഫ്റ്റി ഏതാ ഇതാണ് സോ സെഡ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് വൈഡെ മാക്സിമം വാല്യൂ ഏതാണ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം വാല്യൂ ഏതാണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഇത് എവിടെയാണ് അറ്റ് ഇതാ അറ്റ് ഏത് പോയിൻ്റ് ബി അറ്റ് ബി തേർട്ടി കോമ സീറോയിലാണ് ഇത് മാക്സിമം വാല്യൂ ഇനി കുറച്ചിൽ മിനിമൈ മിനിമൈസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും എ ആയിരിക്കും മിനിമൈസിങ് ചിലപ്പോൾ രണ്ടും ചോദിക്കാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ പിന്നെ പോലെ ആദ്യം ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ് ഗ്രാഫ് പ്ലസ് ടു നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക എയും ബിയും സിയും ഡിയും കണ്ടുപിടിക്കുക അവിടുന്ന് അത് തന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഏത് ഹെഡ് എന്ന് വന്ന് നമുക്ക് തന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ